ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ച് വ്ളോങ് കൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ഊണ് ആണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഊണിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വെജ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടും ബ്രോക്കോളി വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഊണ് വ്ളോഗിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പോളം ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുപയർ പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് മഷ്റൂമ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ബ്രോക്കോളി ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഊണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൈഡായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ഒക്കെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഉപ്പേരി ഉപ്പേരി പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർച്ച് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര തിന്നാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നീളത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സാധാ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കൂടി കുറച്ച് നേരം ആ സാധാ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക ആളുകൾക്കും അതായത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പേരികളും അത് ഫ്രൈ ആക്കിയതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊണിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രൈ ആക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രോക്കോളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്രോക്കോളി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നാ പറയാൽ നീളത്തിൽ അതായത് ഡയഗണലി വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്കായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപ്പേരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ബ്രോക്കോളിക്ക് പകരം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതോടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ക്യാബേജും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുപയർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചല്ലോ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് റെസിപ്പീസാണെന്
മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഷ്റൂമ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ട് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ മഷ്റൂം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും വെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കോരി മാറ്റണം മഷ്റൂമ് ഒന്നങ്ങോട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ട ബാക്കി നമ്മൾ കറിയിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കളറൊന്നും മാറി ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരണം നമ്മൾ തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം തക്കാളി ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കാനൊന്നും പാടില്ല നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഒരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ആ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല രസമാണ് കറിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മഷ്റൂമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറിയുടെ പരുവമൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും നല്ല സിമ്പിളല്ലേ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല സവോള അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ കറി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കിട്ട് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചല്ലോ പൊട്ടേറ്റോ അതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് പാന് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിടിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള മഷ്റൂം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോയിലോട്ട് തന്നെ പോവാം പൊട്ടേറ്റോ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റോ ആ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതുപോലെ പൊട്ടേറ്റോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അകത്തൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെറുപയർ അവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപയർ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പം വേവിച്ച ചെറുപയർ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ളത് നമ്മൾ എരിവുള്ള ചെറുപയർ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പം മാറ്റി വെച്ചത് നമ്മളൊരു സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇ
അപ്പം തേങ്ങ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേവിക്കാൻ വെക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ സൈഡ് ഡിഷ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുപയർ നമ്മൾ എരിവുള്ള ചെറുപയറുണ്ടല്ലോ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് നാലുമാണ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോക്കോളി തോരനാണ് അപ്പോൾ അത് പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ബ്രോക്കോളി കറിവേപ്പില തേങ്ങ ചെറുവിയത് തേങ്ങ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി തോരനും റെഡിയാവും അത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും ബ്രോക്കോളിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടോ ഈ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇത് പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് പാലുണ്ടാവാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ശരീരം കുറച്ച് നന്നാവും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറുപയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പണിയും എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം എരിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരമുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി തോരനിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കിച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് മധുരം മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജും ക്യാറ്റും കൂടിയുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ക്യാബേജ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് ക്യാബേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പ്രിയ ആവും അതുപോലെ ക്യാബേജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പപ്പായ അല്ലേ പച്ച പപ്പായ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ക്യാബേജിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പച്ച പപ്പായ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം പച്ച പപ്പായ ആകുമ്പം ഒന്നുകൂടെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ഓംലെറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും ഓംലെറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ അപ്പോൾ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറി ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചിക്കനൊന്നും വേണ്ടേനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കറിയാണ് ഈ മഷ്റൂം കറി നമ്മുടെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂട്ടിയുള്ള തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയും അതുപോലെ ചെറുപയർ കിച്ചടിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് കാണാം
അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഏതായാലും ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ പണികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും മിക്കാക്കും ഇഷ്ടം വെജ് റെസിപ്പീസൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും മിക്കാക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ നിന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊക്കെ മുമ്പ് ഒട്ടും തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ കാരണം ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിക്കന് ഫിഷ് മട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒട്ടും തന്നെ കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് തന്നെ ഈവൻ മത്തൻ്റെ ഇല ചെറുങ്ങൻ്റെ ഇല അതൊക്കെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയത് തന്നെ അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതൊന്നും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചില ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് കയ്പ്പക്ക കേട്ടോ കയ്പ്പക്ക എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കയ്പ്പക്ക കഴിച്ചു അപ്പം അതിന് ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതൊരു സാധനവും നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കുക ഒരു തവണ വേണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത് തവണ വേണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്